少年有美团，万事都不难。本节目由少年们到哪儿都离不开的美团独家冠名播出。本节目由三星 AI 手机 Galaxy S 2 4系列联合赞助播出。少年有美团，万事都不难。本节目由少年们到哪儿都离不开的美团独家冠名播出。本节目由三星 AI 手机 Galaxy S 2 4系列联合赞助播出。本节目由美好空气为嘉尔定的美的空调指定赞助播出。最后的晚餐吗？哦，我们要做呢。哦，我们这么做过来吧，怎么样？哇塞！我们这么一排做过来吧，怎么做呀？随便做吧，大家，随便做吧，随便做吧。欢迎来到《这是我的岛》，你觉得这是一个什么样的节目？我觉得这是一个非常轻松愉快，然后充满大自然馈赠的节目。天降的椰子，河里蹦出来的鱼。爬上岸的螃蟹，就大家一起坐着聊聊天、看看风景啥的，还挺悠闲的。我肯定在上岛，肯定就是享受旅游。为什么有这么多洞啊？不会有蛇吧？哎呀，就蛇洞，走，这地方待不了。今天是这辈子的破烂都捡完了。我疯了，我的岛上已经疯了。闪电枪 ，no！ 要把它撑起来。哇，好多蚂蚁。哇哇！我全湿了，我也全湿了，我真喝不了，好吓人啊，泥<笑>浆一样。想生个火真太难了，啊，真难搞。火呢？火呢？好脆的香蕉，好难吃。啊！爆了，螃蟹！现在又冷又冻又饿，我人都要崩溃了。最担心的事情就是，我能活着出来不？那你们为了这次上岛做了什么准备？你看，那我们是不是要做做一点准备啊？是啊，询问一下野外生存的知识。怎么问？姜太公钓鱼，院子上钩。我仿佛已经想到了我们在岛上的生活。我跟丁哥一起去学了一下怎么钓鱼，这样的话，我感觉在岛上非常活下去。我还看了别人收集淡水呢，淡水真的很有用的。当时万一没水，很有用，我知道很有用。这样有没水的话，这上就交给我吧，兄弟们。他那个淡水一定是就是他搭一个那个塑料网搭在上面，然后就是你你你把你的排，对，就是，然后撒在上面，然后它会渗下去，渗下去之后就是淡水了。你可恶心，不是这种。<笑>你说是不是那样？我是正常收集淡水，我不需要这种。<笑>啊。这是我爸，厉害厉害！这就是我出生长大的地方。今天也跟我爸请教一下，关于比如如何在海岛上面去生存，然后或学习一些技能。因为我们要去海海边，所以可能我们会下水。下水呢，应该要做一些海底的力量训练。嘿，侯文元，荒岛生活绝对难不到你的，你那么能吃苦，我对您的适应能力有百分之百的信心。希望您在岛上玩的开心，加油！妈，哎，我妈穿着貂在家里，<笑>我马上要去岛上，可能几天都没办法跟大家联系。那想知道你的情况，那怎么办呢？网上看路透，注意安全，对对，互相照顾嘛。互相照顾。有蔡国庆老师，帮我问蔡，再问蔡国庆老师，新年好。你觉得他扛不扛得住在岛上？扛得住，他。他还年轻啊，他跟你们差不多大，六十了。
。我天哪！我告诉你，我我吧，很期待这次旅行。我真的以为就是上了岛之后，我们会做很多很多的快乐的游戏，什么打球啊、游泳啊、潜泳啊。但现在我才知道，你这现在上面什么都没有，吃也不管，睡也不管，都没人管我们，就给我们放到那儿了。对，能不去吗？<笑><笑>这合同签了字儿了吗？能这合同能不能？你把我们就当成鲁滨逊了，行吗？我们小的是那意思吗？<笑>差不多。我天哪！请问一下，野外生存的知识？我问。他这不是写的《中国国家地理》杂志社的联合支持下吗？<笑>天哪！你认识他们的人吗？我不认识啊，微博私微博私信一下。<笑>你好，我是时代少年团的宋亚轩，请问，你爱我？我不会表述。我想想怎么说呢？我们马上要去一个海岛，野外求生。的知识准备几乎为零，希望得到您的回复，谢谢。哎，表情，那个玫瑰，玫瑰，这哦，一下子老了五十岁，<笑>好，发吧，<笑>好接哦，好难啊。真的会饿死、呃！吃啊！你是真不饿呀、啊？这么不香吗？我闻闻。嗯嗯，确实不香。哎哎哎！哈哈哈哈哈哈！螃蟹，螃蟹的东西鱼还，蟹的东西鱼还，鱼还。我服务了，求求你们吃一口。我我我。这太抓马了，这是什么意思啊？<笑>你在哪儿找的这么好玩的室内钓鱼的地方？在美团上找的呀。你想玩啥，在美团上一搜就能找到，可以团购各种休闲玩乐套餐呢、嗯。那你这次是团的什么套餐？这个，亲子六娃五折起，便宜一半。对，该不会是这个亲子一大一小吧？我懂了，大哥会好好照顾你的啊。哎。咱们这谁照顾谁还不一定呢，定哥。那要不这样啊、呃，谁输了谁去小孩池，可以。OK， 好，来吧，来吧。我把贝尔所有的，只要是跟孩子有关的，我全部看了一次，就是《荒野求生》耶。多野外求生的一些知识，就是什么东西是可以吃的，什么东西不能吃的，就是稍微了解了浅薄的一些皮包。对我尽量会少吃东西，但是。有可能误食的一些东西的话，大家就要记住，那个东西是不能吃的。<笑>对，不吃不喝，不吃的话人是一周，不喝的话人是三天。<笑>你看这体验已经了解了。一天好像，然后一天好像只睡四个小时就够了。能做到吗？我可以啊。那海岛上，您觉得体能这方面谁最厉害？我我真不行。你要看情况吧。太久没锻炼了。我也是很久没锻炼了。我也很久没锻炼了。我试试啊，好像应该挺大的。七十六，可以，没有。四十五。
不知道怎么打啊，我不会玩拳击。等一下，先试一下，先感受一下。你怎么样捶的？这样捶是吧？对啊。他是什么？他是什么呀？<笑>不是，我再来尝一次。我试一下，我再试一下。我感觉今天我们能搞这个搞一晚上，能玩一天。再来打一个。也不行啊。<笑>不是，不是，我俩真的就是真的很准，八,八九十准很笨，显得我们俩很弱。不是。真不是我弱啊！但是他为什么能打这么多的？我真不理解。再试一拳啊！再试一拳，夸张。哇！不是，我不知道，我真不知道怎么打出来这个。张俊元。夸张，张志远，太夸张了！张志远太夸张了。你体力活以后搬东西你来吧，搬东西你来好吧，你不能躺着了。在上岛之后就看<笑>有没有野兽来攻击我了，看到野兽先上去跟他干一架。嗯、希望我们的建议能对你们的户外探索有所帮助。哦，就、哦、不会是自动回复吧？<笑>哦。你回一个那个，谢谢，到时候见啦！哇，我居然能来到工科院，这是我这辈子都没有想过的一件事，<笑>也算是值了。值了，走吧，我们去找那个老师。欢迎两位来到中国国家地理杂志社。你们现在所在的位置是我们杂志社的办公楼啊啊！我们创刊于一九五零年。你们现在看到的是一些和我们有非常多密切联系的专家以及国家重点工程的一些重要的节点啊，这些在我们杂志上都有一些相关的体现。今天就是我们有请到了苏编辑，《博物》杂志的苏老师。苏老师，苏老师好，苏老师好，两位同学来过来向您请教一下野外求生方面的知识。老师好，老师好。嗯、这是壁虎吗？这是手工，也算是壁虎的一种吧。好、哦，老师，它可以作为您的宠物。<笑>它外号叫大壁虎。哦，我是大壁虎。我是大壁虎，可以拿出来。刷雪已经期待很久了，它不会咬人吗？它不会乱跑吗？它爪子可能有一点点尖，但也没事，不使劲捏它就可以。我它好可爱啊！我在这给你们看。哎呦，没有，它喜欢往我衣服里爬。那老师一般在野外的话，会不会有什么突发情况会发生啊？因为咱们这几年生态环境越来越好了，可能要注意一些野生动物，像海南外面那些地方，有一些螃蟹和螺贝是有毒的，并不是所有的螃蟹和螺贝都能吃的啊。比如说有一种有毒的螃蟹叫正直爱杰蟹。颜色很鲜艳，但是千万不能吃。有一些螺，比如像那个芝纹螺，吃了它之后，然后会闹肚子。哦、oh. 啊。有一些螺，比如像玉螺，抓它的话，它会突然刺你一下，那个毒素很厉害，那个就很小心。我说的都是危险的点，除去这些点，大部分都还是可以的。嗯，就需要注意的地方。我这儿有一些你们可能会遇到的植物，我给你们俩介绍一下。好嘞，谢谢老师。这个植物的叶子，你看它们上面有刺儿，刺儿，翻过来背面还有刺。所以它有一个非常形象的名字，叫两面针。两面针，它扎到有毒吗？这个玩意儿没有哦，没有、啊。再有就是这个植物啊，有的时候我们会看到这种非常颜色鲜艳的小红果子，那就别碰。对，这个是有毒的，这是茄科的一种叫做龙珠的植物。龙珠，对，还有像这个，你看是不是很像大的豆角？对呀、啊，这个叫海刀豆。这个也是一样，这也是有毒的啊。嗯，这些野生的种类基本上都有毒，所以千万不要去尝试。只要看了这种就绕开走，警惕迪哥，他绝对会让大家试一试。我再给二位介绍一下其他的这个海南常见的物种。它好傲娇啊，变色鼠蜥。对，变色鼠蜥，听过雷公马吗？雷公马。对，为什么叫雷公马呢？平时咬人的时候。
时候不打雷不松嘴，咬人会死死的咬住啊。哦、啊，然后下一种呢？不是，哎呦，青蛇，可怕！你看一下，竹叶青。哎，乌鱼太厉害了！那有什么捕蛇工具什么的吗？捕蛇工具有是有，但不建议捕。呃、嗯，葫芦丝。当你们在野外碰到了蛇，按照那个你自己的判断，是不是拿根杆子蛇打七寸、嗯？不要这样做，真的不要这样做。有可能它是那种国家保护动物，你把它杀了，你可能还。这样子，所以在野外碰到蛇，你第一件事儿千万不要转身逃走啊！他一看到你转身的话，他可能觉得你害怕他。如果我转身，蛇，我一转身，啊，直接冲过来咬，你就这样子缓缓的面对他，慢慢、慢慢、慢慢的退。如果实在不行，蛇真的追你的话，你跑的时候也不要跑直线，你要走那种之字路线，因为蛇它转方向是有点麻烦的，你就要这样子。你这样子跑啊、嗯，这个是我在网上学的，不知道到时候在岛上能不能派上用场哈。有遇到蛇的话，让我来。呃、当然，最好的方式就是跑过你的队友<笑>就行了。应该差不多了吧？能想到的都带了，但总觉得漏点什么东西。要不然上网查查旅行物品清单。哎，好主意，我问一下三星，让这个三星助手帮我支支招。嗨，三星小贝。请帮我整理一份荒岛旅行物品清单。第一，生存工具；第二，避寒工具；第三，食物和水源；第四，医疗急救物品。嗯，这个 S 2 4的 AI 功能整理的还挺全面的哈。我把这个整理一份分享到群里去，让他们也看一看。这也是你第一次参加综艺节目，属于综艺首秀。嗯、对。那你现在心情如何？其他都还好，主要就是怕。怕饿，嗯，因为我常年运动，可能比一般人消耗量比较大。压缩饼干比较抗饿，两个压缩饼干。我的蛋白质全靠我的牛肉干跟我的鸡胸肉了、啊，牛肉罐头、巧克力要带着，混合青菜要带着，吃的够了。冰工铲我们要带上，有了这个冰工铲，我们可以开椰子，还可以挖海鲜。最大的优势啊，力量担当。可能如果有很重的东西，我可能力量方面还还可以。恐怕我的这个体能上吃不消，是吧？对呀、啊，您可别去，我真的。<笑>去我家，然后去那个天海角可以了。<笑><笑>哎呦，我的主持人啊，我哥能不能这次就就就去吧？我就去得了，登岛我决定。那那只能带上我的祝福了。<笑><笑>学一下制作渔网，<笑>到海岛上的生活可能会涉及到用渔网去捕鱼，上面网链，哎，这样，哎，然后手在这边，对对，啊，从这穿过来，这样就是一个结。嗯，在岛上生活的话，孤岛生活的话，你就注意安全。其他也还好，对，其他的还好。海边出生的小孩的话，也经过对环境比较适应，对对，也比较适应的。少年游美团，万事都不难。本节目由少年们到哪儿都离不开的美团独家冠名播出。本节目由三星 AI 手机 Galaxy S 2 4系列联合赞助播出。本节目由美好空气为嘉尔定的美的空调指定赞助播出。欢迎大家来到，这是我的岛啊！你们带上岛东西，要通过真正的一次考验来选择哈、啊。到此为止了，朋友们。最简单的步骤，消消乐。用到相同的东西，我们叫划掉它。书，扑克算不算书？真的是这这么玩的吗？鸡胸肉，鸡胸肉有鸡，鸡没了。<笑>这个是你们的朋友给你们送的礼物。别是个活物，有可能是那个头箍。释放我的双手。我的这个礼物呢，堪称床岛之最，它能让你畅通无阻，请拆礼物吧。